नमस्कार एम के एम सुपरफास्ट मध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शिवस्मारकाचे काम तातडीने थांबवण्याचे आदेश कंत्राटदार एल अँड टी कंपनीला दिले आहेत यामुळे आता शिवस्मारकाचे काम आणखीन रखडण्याची चिन्ह आहेत पर्यावरण वाद्यांच्या याचिकेवरती सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती शिवाजी महाराज शिवस्मारकाचे काम थांबवण्याची तोंडी आदेश सरकारला दिले आहेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना स्वाईन फ्लू झाला आहे याची माहिती त्यांनीच ट्विटच्या माध्यमातून दिली आहे अमित शहा यांना दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे त्यांना आज सकाळपासूनच बरे वाटत नव्हते छातीमध्ये दुखत होते तसेच अशक्तपणा जाणवत होता त्यामुळे त्यांनी एम्स रुग्णालयामध्ये तपासणीसाठी गेले असता त्यावेळी त्यांना स्वाईन फ्लू झाल्याचे लक्षात आले मुंबई शहर और उपनगरा मे एक व्यक्ति छायाचित्रावती वेगवेग् नाव पत्त्या अक्रा के तेरह मतदार ओखपत्र अशा रीति ने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघा मे पंद्रह से वीस बोगस मतदार की नोंद है मुंबई में एकूण नौ लाख बोगस मतदार आड़े हि नावे वगड़ावी अभी मगनी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरूपम के लिए सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या एक दोन वर्षामध्ये महत्वाचे निर्णय का घेतले जात नाहीत निवडणुका जवळ आल्या की घोषणांचा पाऊस का सुरू होतो असा प्रश्न गुरुवारी सामनाच्या अग्रलेखामधून शिवसेनेने विचारत भाजपवरची जोरदार टीका केली आहे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये गुरुवारी पुन्हा एकदा वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले सहा दिवसांच्या दरवाढीनंतर काल पेट्रोलच्या किमतीमध्ये घसरण पाहायला मिळाली होती पण आज मुंबईमध्ये पेट्रोलच्या किमतीमध्ये चौदा पैशाने वाढ झाली बुधवारी दिल्लीमध्ये पेट्रोलच्या किमती घसरल्या तर डिझेलच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळाली बेस्ट का संप संपतो न संपतो तो मुंबई महापालिके में कर्मचारी संपावती जाने की शक्यता है बेस्ट का संपानंतर शशांक राव यानी मुंबई महापालिक मोर्चा वड़वला है मुंबई महापालिके में गे पांच वर्षापसन वेतन करार नहीं या प्रश्न की तड़ लगने संप कराएगा का यह मुद्या फेब्रुवरी में कर्मचार मतदान घेर है संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबरोबर विविध मुद्द्यावरती वादविवाद करणारे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जेटली यांच्या प्रकृतीबद्दल समस्त चिंता व्यक्त केली आहे अरुण जेटली यांना कॅन्सरचं निदान झालं आहे उपचारासाठी अरुण जेटली न्यूयॉर्कला रवाना झाले आहेत न्यूयॉर्कमध्ये अरुण जेटलींवरती सर्जरी करण्यात येणार आहे राहुल गांधींनी अरुण जेटली यांच्याबाबत चिंता व्यक्त करताना त्यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी अशी शुभेच्छा व्यक्त केली आहे लोकांना मूर्ख बनवायचे काम एखाद्या विषयावरती गुंतून ठेवण्याचे काम भाजप सरकार करत असून आता लोकांनी सावध होऊन सरकारला घालवायला सज्ज व्हावे असे आवाहन आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले आज तुम्ही आम्ही मोबाईलमध्ये काय मेसेज पाठवतो हे मोदींना बघायचे आहे हे आपल्या बेडरूममध्ये घुसण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत असल्याचे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलंय नाशिकच्या समस्या ते बंद करण्यात आलेल्या कारखान्यांमुळे स्थानिक तरुणांचे रोजगार कसे बंद झाले यावरती भाजपवरती सरसंधान त्यांनी साधले व्हर्जिन मुली या सीतपेयाच्या सीलबंद बाटलीप्रमाणे असतात असे बिंडोक विधान करणाऱ्या जाधवपूर विद्यापीठातील प्राध्यापक कनक सरकार यांच्या अखेर विद्यापीठातून हागलपट्टी करण्यात आली आहे महिला आयोगाकडून चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विद्यापीठाच्या परिसरामध्ये प्रवेश करण्यास त्यांना बंदी घालण्यात आली आहे कनक सरकार यांच्या वक्तव्यावरती सर्व स्तरातून टीका करण्यात आली आहे
येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतांचे विभाजन टाळावे आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीला त्याचा लाभ होऊ नये म्हणून आमचा युतीसाठी शेवटपर्यंत प्रयत्न राहणार आहे पण आले तर तुमच्यासह नाही तर त्यांच्याशिवाय निवडणुकीला सामोरे जाऊ असे शिवसेना पक्षाचा नाम उल्लेख टाळून भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शिवसेनेला इशारा दिलाय ते बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा आढावा घेण्यासाठी आले असता बोलत होते नांदेड जिल्ह्याच्या जलधारा येथे दत्ता सुदेवाड यांच्या राहत्या घराला अचानक आग लागली या आगीमध्ये संसार उपयोगी साहित्य जळून खाक झाले असून त्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे बुधवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली सुदैवाने या आगीमध्ये कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही सिंदखेड राजा तालुक्यातील तांदुळवाडीच्या श्रीकृष्ण हरिभाऊ मार्के यांच्या घरामध्ये अचानक सिलेंडरचा स्फोट झाला या घटनेमध्ये संपूर्ण घर जळून खाक झालाय या घटनेमध्ये सुमारे दीड लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त होतोय सुदैवाने या आगीमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही मात्र स्फोटामुळे काही काळ परिसरामध्ये घबराटीचं वातावरण निर्माण झालं होतं सत्ता परिवर्तन झाले तरच बहुजनांचा विकास होणे शक्य आहे असं मत भारिप बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलंय यवतमाळमध्ये आयोजित वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेमध्ये ते बोलत होते सभेला संबोधित करताना प्रकाश आंबेडकरांनी सत्ताधाऱ्यांवरती सडकून टीका देखील केली आहे चारशे पन्नास रुपये क्विंटल कांद्याचा उत्पादन खर्च आहे आणि शेतकऱ्याला पन्नास रुपयांचा दर मिळत असेल तर कसं परवडणार असा सवाल माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी उपस्थित केलाय पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यामध्ये श्री रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रसंगी शरद पवार बोलत होते अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रसंत भगवान बाबा यांच्या मूर्तीची विटंबना केल्याप्रकरणी आरोपींवरती कठोर कारवाई करावी या मागणीसाठी वंजारी समाज बांधवांच्या वतीने औरंगाबाद बीड महामार्गावरती देवगाव फाटा येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं दरम्यान यावेळी दोषींवरती कडक कारवाई करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली कारवाई न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिलाय नाशिकच्या गंजमाळ परिसरामध्ये एकोणीस वर्षीय तरुणाची धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली आहे पूर्व वैमानिकातून ही हत्या झाल्याचं समोर आलंय अरबाज शेख असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव असून त्याच्यावरती तलवारीचे वार करण्यात आलेत याबाबत अज्ञाता विरोधामध्ये पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय भारतीय जनता पार्टी येणाऱ्या निवडणुका लढवण्यासाठी सज्ज झाली असून पक्षाकडे लोकसभा निवडणुकीसाठी अनेक जण उमेदवारी मागत आहेत माडा मतदारसंघातून जवळपास दहा उमेदवार निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी सांगितलंय प्रदेशाध्यक्ष दानवे हे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी माडा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावरती आले असताना ते बोलत होते पालघर जिल्ह्यातील तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये असलेल्या मेसर्स लाविनो कपूर क्वॉटर्स कंपनीच्या कामगारांचे गेल्या सत्तावीस दिवसापासून आंदोलन सुरू आहे सुमारे चारशे कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केलं असून कंपनी व्यवस्थापन या आंदोलनाची दखल घेत नसल्याने परिसरातील लोकप्रतिनिधी खासदार राजेंद्र गावित आणि पालघर जिल्हाधिकारी यांनी कंपनी व्यवस्थापनाला चर्चेसाठी भेटीचे निमंत्रण पाठवले मात्र कंपनी व्यवस्थापनाने हे निमंत्रण धुडकून लावल्याचे पाहायला मिळत परस्पर विरुद्ध दिसून येणाऱ्या ट्रायव्हल्स आणि दुचाकीमध्ये समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना यवतमाळातील हिवरा संगम इथून समोर आली आहे या घटनेमध्ये गोविंद दांडेगावकर आणि बाळू पायकराव यांचा 
दुर्दैवी मृत्यू झालाय या अपघातामध्ये दुचाकीचा अक्षरशः चुराडा झालाय या घटनेने परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होती आहे पाणीपुरवठा विभागाची टाकी ओरफो झाल्याने पुण्यामध्ये हजारो लिटर पाणी वाया गेले टाकीमधून ओसरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे पर्वती जलकेंद्राचा परिसर जलमय झाला होता पालिकेच्या गलथान कारभारामुळे पुण्याच्या वाट्याचे लाखो लिटर पाणी वाया गेले यामुळे पुणेकरांना आता पुन्हा एकदा पाणी कपातीला सामोरे जावे लागणार आहे सिंहगड रस्त्याच्या वरच्या बाजूला जलशुद्धीकरण केंद्र आहे यातून नेहमीच पाणीगळती होत असते एमकेएन सुपर फास्ट मध्ये तुर्तास वेळ झाली ते सामन्याची ताज्या अपडेट आणि बातम्यांसाठी पाहत राहा एमकेएन प्रतिबिंब वास्तवतेचा नमस्कार